disturbata, era un inferno di fiamme. Anche il mare era in fiamme perché la nafta che si era rovesciata sull'acqua stava bruciando. Si sentivano urla e richieste di soccorso e dalle navi in fiamme i superstiti si buttavano in mare. Ma il fatto più grave è che la John Harvey, col suo imponente carico di bombe alliprite, era stata colpita e buona parte del suo carico ormai era esplosa, mentre la restante parte stava bruciando e quindi in grandi colonne di fumo l'iprite stava contaminando tutta la zona. La notte del 2 dicembre per Bari fu terribile e fu impossibile domare le fiamme e coordinare i soccorsi. Il bombardamento tedesco, preciso e mirato sul porto, tuttavia colpì anche un palazzo della città, proprio di fronte alla recinzione del porto, causando alcuni morti. Neppure in un momento così drammatico cadde il vincolo della massima segretezza sulla presenza dell'Iprite a Bari. Noi oggi possiamo vedere questi documenti filmati americani che sono a disposizione del pubblico, ma i documenti inglesi su questo episodio della Seconda Guerra Mondiale sono ancora coperti dal segreto. I militari alleati che vedete in queste riprese non sono a conoscenza del grave pericolo che corrono perché nessuno li ha informati. Le navi continuarono a bruciare nel porto per alcuni giorni e quando finalmente la situazione tornò sotto controllo le bombe alliprite inesplose furono frettolosamente gettate in mare. Professore Giorgio Assegnato, lei è un... Ovviamente le caratteristiche meteorologiche della giornata furono tali effettivamente da risparmiare alla città un, un tributo ancora più pesante. Ciò nonostante ci furono degli effetti immediati molto seri, non soltanto per, per le esplosioni ma anche per l'esposizione a questo agente chimico, perché oltre a queste lesioni ocutanee e oculari che ho prima citato, Purtroppo si manifestò per la natura specifica della inalazione di una miscela di nafta e di prite un collasso, una condizione patologica che non si era mai verificata e che non si verificò più negli episodi successivi di esposizione ai prite. La eh, comparsa di questa patologia cardiocircolatoria assolutamente refrattaria ai farmaci portò a decine e decine, centinaia di morti personale militare, ma anche nel personale, nella popolazione civile, in particolare nella città eh, vecchia eh, di Bari. Ecco, ma lei ha detto che ci sono anche degli effetti tardivi, cioè che durano nel tempo e giungono fino a noi. Ce ne vuole parlare? Gli effetti tardivi sono stati dimostrati negli studi in cui hanno valutato gli effetti nei lavoratori addetti alla produzione di questa sostanza. Gli effetti tardivi sono legati essenzialmente alla natura cancerogena di questa sostanza. Diversi tumori sono causati dall'esposizione protratta di adiprite, tumori delle alte vie respiratorie, tumori polmonari, tumori cutanei e una forma di leucemia. L'Accademia Nazionale delle Scienze Americane ha creato un comitato che ha poi pubblicato un libro Veterans at Risk, sempre l'anno scorso, un libro che rappresenta una, davvero un fondamentale punto di riferimento circa la conoscenza degli effetti di questa sostanza. Resta però l'elemento ancora importante eh, relativo alla eh, possibile situazione di danno causata da una esposizione singola come quella ecco, che Ecco, professore Senato, mi scusi, ma siamo arrivati nel filmato al palazzo bombardato e eh, al lavoro per... Allo stato attuale delle mie conoscenze ritengo... In realtà ancora oggi, a 51 anni di distanza, noi facciamo fatica a violare. Eppure noi oggi dobbiamo sapere quanta iprite c'è ancora nel mare di Bari perché è evidente che quelle bombe devono essere recuperate e rese inoffensive.